ലാബ് ട്വൻറ്റി നയൻ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഈ ലാബിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ലാബിൻ്റെ നമ്പർ വേണം പേര് മാക്സിമം മിനിമ എഴുതണം അതുപോലെ ഏത് ദിവസമാണ് ആ ലാബ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തീയതി അവിടെ വേണം പിന്നെ എയിമ് കോൺസെപ്റ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാനുവലിൽ നിന്നും നമുക്ക് നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ട്വൻറ്റി ലോക്കൽ മാക്സിമ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമ എന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ജോമട്രിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിനോടെ സംഭവിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിനോട് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തുടർന്ന് ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമ കണ്ടെത്താം അതിൻ്റെ ജോമട്രിയിലൂടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനിലൂടെയും ഈ ആക്ടിവിറ്റി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വല് എയ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമം പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊസീജിയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് പ്രൈം എക്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഫൈൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി അറ്റ് വിഷ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് പ്രൈം എക്സ് കട്ട് ദി എക്സ് ആക്സ് ഞാനൊരു ജിയോ ജുബ്ര വിൻഡോ തുറക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഡി ആർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫങ്ഷൻ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണാം ഒന്ന് എഫ് പ്രൈം എക്സും മറ്റേത് എഫ് ഓഫ് എക്സും ആണ് ഇനി എഫ് പ്രൈം എക്സ് എക്സ് ആക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ആക്സിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനൊക്കെ കാണാം ഞാനൊന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തു വ്യക്തതയോടുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആക്സിസ് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ വൈ ആക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഓൾജിബ്ര വ്യൂയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ അതിൽ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ടു സീറോ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്രൈം എക്സ് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്രൈം എക്സ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവിലും ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് പ്രൈം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് ഈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ലോക്കൽ മിനിമം ഇനി ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് കാണേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ബി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരണം മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ലോക്കൽ മിനിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇനിയും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണുള്ളത് നേരത്തെ എടുത്ത അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണം എഫ് പ്രൈം എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണം എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണം ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചതിനകത്ത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം കൂടെയാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഞാൻ എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം എക്സ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് അവിടെ കാണാം എല്ലാം ഒരേ നിറമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫാണ് എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം എക്സ് ഓഫ് എ കാരണം നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഓഫ് എ എൻ്റർ ചെയ്തു നമുക്കിപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടീന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി വിച്ച് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോഴും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക തേർട്ടിയിൽ അവിടെ ആയിട്ടാണ് വാല്യൂ വരിക നമുക്ക് താഴെയാണെന്നൊക്കെ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് കാരണം ഗ്രാഫ് താഴോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം ലോക്കൽ മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം എക്സ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൊടുത്തു എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഞാൻ ടു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവിൽ എഫ് ഡബിൾ പ്രൈം ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് വിച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം ലോക്കൽ മിനിമം അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് കാരണം അവിടെ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഗ്രാഫ് എക്സാക്സിന് മുകളിലാണ് സോ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ജോമെട്രി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇനിയും മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് മോഡുലർ സൈൻ ടു എക്സ് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ ഒരു എൻ എന്നുണ്ട് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സാക്സിൻ്റെ ഗ്രഡേഷൻസ് പൈ ബൈ എന്നിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് 
ഇൻറ്റിജർ സ്ലൈഡറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇൻറ്റിജർ സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വൺ ടു തേർട്ടിയാണ് വരുന്നത് വൺ ആണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡർ എൻ അവിടെ കാണാം ഇനി എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഗ്രഡേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം ബൈ എൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് അതനുസരിച്ച് മാറി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റണം ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മോഡല സൈൻ ടു എക്സ് ആണ് സോ എ ബി എസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സൈൻ ടു എക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കാണാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്രാഫും ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് റേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ സൈൻ മോഡ് സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ലോക്കൽ മിനിമം ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് കോയിൻസ് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോറിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് പൈ ബൈ ടുവിൽ ലോക്കൽ മിനിമം ഉണ്ട് അതുപോലെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പൈ ബൈ ഫോറിലുണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോറിൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോറിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫും കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് എഫ് പ്രൈം എക്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഇവിടെയൊക്കെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ എഫ് പ്രൈം എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൈ ബൈ ഫോറിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ ഫോർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ പൈ ബൈ ടു അതുപോലെ പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലോക്കൽ മിനിമം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പൈ ബൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു എക്സെട്ര അതുപോലെ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ എക്സെട്ര ഈ സ്ഥലത്ത് ലോക്കൽ മിനിമം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് മീൻസ് അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല ആ പോയിൻ്റിൽ എന്നാലും നമുക്കവിടെ ഒരു ലോക്കൽ മിനിമം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സീറോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം പോയിൻ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് മാതൃകയിൽ അത് ചെയ്തു നോക്കുക അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക ബാക്കിയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട മാതൃകയിൽ അതൊന്ന് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂവും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയി
ആക്ടിവിറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻ്റ് ടു അബ്സോഡ് മാക്സിമം ആൻഡ് അബ്സോഡ് മിനിമം ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി ഫംഗ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ വൺ ഫൈവ് ഈ ഇൻ്റർവലിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അബ്സോഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ അബ്സോഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഇവ കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് വാല്യൂ എൻഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എക്സ് ക്യൂബ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ്റർവൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ഫൈവ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫും കൂടെ വേണം ഡി ആർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫായി ഇനി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സാക്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണാം എ ബി ആണ് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിസ് ഒന്ന് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ മാറിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് എഫ് പ്രൈം എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അതുപോലെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് കാരണം എഫ് പ്രൈം എക്സ് എക്സ് ആക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചില ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ടുകളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് വൺ വേണം എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ബി ആണ് അപ്പോൾ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഒ ഫൈവിലാണ് ഒബ്സിഡ് മാക്സിമം വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അത് എഫ് ഓഫ് വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ അബ്സിലൂട്ട് മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തത വരുത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ വരിക ഇവിടെ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും അബ്സോഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ അതുപോലെ അബ്സോഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടെത്തി നോക്കുക